der freie Fernsehsender FS1 und Rippe TV präsentieren demnächst auf euren Internet, Kabel und Satellitenfernsehen aus Salzburg das erste Okidok Medienfestival von Klaus Glatzel. Veranstaltet in Rudolf Bemmers Oldtimerfein und Museum aus dem Jahr 2017 vom 9. bis 11. Juni in Blindenmarkt. Ja, Bewusstsein ähm, im Leben oder speziell für mich war es immer ausschlaggebend, Bewusstsein zu entwickeln und den Bereich von ich glaube, ich bin mir bewusst in das Wissen, ich weiß, dass ich mir bewusst bin, äh, zu, zu verlassen und einzutreten. Und oftmals ist es ja so, dass gerade in unserem Bildungssystem werden Thematiken oder ganz, ganz wichtige und spannende Themen wie Chemie, Physik so langweilig erklärt, dass es niemanden interessiert. Und ich wäre froh gewesen, hätte ich damals jemanden gehabt, der auf eine spielerische, sehr sympathische und fröhliche Art mir das ein oder andere nahe gebracht hätte. Deswegen freue ich mich jetzt sehr, unsere nächsten Referenten äh, ankündigen zu dürfen. Vom Urknall bis zur Seifenblase, ein sehr, sehr spannendes Thema. Begrüßt mit mir hier auf der Bühne der singende Wissenschaftler Andreas Kröber. Körber. Viel Spaß mit Andreas Körber. Dankeschön. Dankeschön. Genau, es ist auch schon alles da. Am Fall. Ich ein bisschen zurück wegen Rückkopplung. Ähm, ich habe eine wunderschöne PowerPoint-Präsentation vorbereitet, aber nachdem mein äh, Laptop hier gar nicht kompatibel ist, müssen wir, muss ich einfach jetzt improvisieren. Aber das mache ich sowieso am liebsten, weil dann kann man nämlich auch die Kunst neu entdecken in sich. Ja? Das kann man, das kann man dann aus einer Situation rausholen, wenn die so nicht geht, wie man die geplant hat. Von daher würde ich jetzt einfach erstmal ein bisschen improvisieren. Hallo erstmal, mein Name ist Andreas Körber. Und hallo erstmal, schickt er selbst als wie Andreas Körber. Klingt zwar komisch, ist aber so. Also Andreas Körber schwingt 136 Hertz, so wie das große Portal, das Herzchakra, sagt man auch Erdjahreston zu. Ja, das ist der dass die Erde, also Mutter Erde, um Vater Sonne herum, der Zyklus, einmal rum. 365,2422 Tage und das als Frequenz ausgedrückt ist 136 Hertz. Türkis, so wie mein Hemd. Und der gegenüber, ein böses Farbkreis, ist der Weg. Das Komplementär, genau 180 Grad gegenüber. Ein böses Farbkreis kennt ihr vielleicht, das ist. Äh, ein Stück aus dem Regenbogen, ja, ich sag das mal so, das farbige Spektrum der Sonne. Und das ein bisschen länger gestreckt und zum Kreis zusammengebogen. Und oben treffen sich dann das äußere infrarote Lichtspektrum, also was nicht mehr sichtbar ist, und auf der anderen Seite das Violett. Das geht von Rot, Orange, Gelb, Lemon Green, Grün, Türkis, Hellblau, äh, Indigo Blau. Violetten oder sowas noch Magenta. Und dieses äußere ultraviolette Licht, was wir nicht mehr sehen können, Magenta gibt es nicht in Regenbogen als Farbe. Ja. Das ist einfach, äh, das ergibt sich, wenn man ganz links außen Infrarot, unsichtbares Infrarot und links außen unsichtbares Ultraviolett oben übereinander legt. Das ist der Übergang von Violett zu Rot. So, und das ist das Komplementär von Tikis, also Herzchakra, Andreas Körber, 136 Hertz, äh, Erdjahreston, ja, das große Portal, Andreas Körber. Und das Komplementär dazu ist eben dieses Rot, was wir als Anzug tragen. Deswegen trage ich auch nur diesen Anzug, sonst wäre mir das viel zu heiß, aber ich will euch ja was damit demonstrieren. Ja. Und äh, im, hier drin habe ich dann auch noch mal ein bisschen und Tikis, natürlich auch hier in der Hose. Und ich habe das Ganze auch noch andersrum. Warum ist Komplementärfarbe so wichtig? Weil das Rot bislang meine Schattenseite war. Also nicht nur bei mir, bei allen. Ja. Mein, mein Thema ist ja Wortkraftschwingung. Das heißt, äh, wie ich heiße, so bin ich. Nomen est omen. 
Name ist Programm. Weil ich also Andreas Körber heiße und ich habe eine Software entwickelt vor sieben, acht Jahren, die heißt Wortkraftschwingung. Da kann man da seinen Namen eingeben oder seine Diagnose oder seinen Gemütszustand ja, in einem Satz, in, einem, in einer Affirmation, in einem Mantra. Manchmal beten wir ja auch Mantren runter, die sind Muster, ja, konditionierte Muster. Wie sprechen wir denn immer so? Mein Vater zum Beispiel, der hat immer äh, gesagt, wenn er etwas ganz begeisterungswürdig fand, hat er mir gesagt, sag nur nee, du. Ja, Norddeutschland, ja, das ist ein bisschen anderer Slang da oben. Also der hat dann immer so seiner Begeisterung auch so verliehen. Ja. Andere würden sagen, boah, was sagt denn der für heftige Sachen? Aber es war seine Art der Begeisterung. Und das Gefühl kam auch rüber. Ja. Ich sage auch immer, Worte haben gar keine dogmatische Bedeutung. Das geht nämlich auch gar nicht, weil Worte kommen immer gepaart mit unseren Assoziationen oder mit unseren Konditionen, Konditionierungen daher. Für meinen Ab ich meine, mein Sohn ist jetzt 19 Jahre geworden, weil es ja acht war, sind wir mal in der Ostsee gewesen und dann hat er einen Krebs da oben langlaufen sehen. Ja? Und dann ist er da hingegangen und hat Krebs auch noch reagiert. Ja, er hat sich auch um sein so mit seinen beiden Zangen ihm entgegengestellt. Ja? Ganz aggressiv, richtig. Ne? Und mein Sohn total gestaunt mit seinen acht Jahren. Wow, der meint mich. Dieses kleine Tier, der meint mich. Ja? Und wenn jemand vom Arzt kommt und der Arzt sagt Krebs, dann ist das ein ganz anderes Gefühl als dieses Tier dort. Und wenn ich als Steinbock Krebs im Aszendenten habe, dann ist das für mich wohltuend. Dann macht mich das etwas ein Wasserzeichen weicher. Ja? Nicht immer so mit den Hörnern, immer ganz nach oben und äh, immer, mit, immer durch die Wand und so. Sondern es macht mich weicher. Und dann ist das Tierkreiszeichen in der Astrologie Krebs auch wieder was ganz anderes. Das Wort Krebs hat gar keine eigene Bedeutung, außer die, die wir dazu fühlen oder die wir gelernt haben. Wie wir sozialisiert sind. Ja, Wachstum ja, ist für Biobauern äh, oder für Botaniker super. Ja, Im Zinssystem, das Geldschöpfungssystem äh, ist das scheiße. Ja? Das macht alles kaputt. Das macht die große Blase am Ende platzt, alles geplant. Ja. Aber Wachstum an sich, ich brauchte Wachstum, damit ich überhaupt hier zu stehen kann. Ja, mit äh, so ein kleiner Pünf hätte ich die Gitarre wahrscheinlich gar nicht halten können. Ja? Da ist Wachstum wichtig gewesen. Also, wenn ich die Software, meine Software, Wortkraftschwingung, das Wort Wachstum eingebe, da kommt eine Frequenz raus. Und da drunter gibt es links eine Spalte, ich weiß gar nicht, ob ich das gleich mal zeigen kann. Äh, ich wollte eigentlich erstmal ein bisschen improvisieren. Ich bin schon so schnell drin im Thema hier. <lacht>
Zwei oder drei, du musst dich entscheiden, die Felder sind frei. Flop, flop, es ist stopp, nur noch ein Flop, dann schaut es vorbei. Ob du richtig liebst oder nicht, das sagt dir gleich das Licht. Ob er leuchtet oder nicht, er klingt im eigenen Licht, im eigenen Licht, ja in der Liebe von Gott. Darum hör auf, deine Worte, die du sagst und sprichst, denn sie schöpfen deine Welt, ob du es magst oder nicht. Komm, hör auf, deine Worte, die du sagst und sprichst, denn sie schöpfen deine Welt, ob du es magst oder nicht. Deine Liebe schwingt, als du denkst. Deine Wortkraft schwingt. Darum hör auf, deine Worte, die du sagst und sprichst. Denn sie schätzen deine Welt, ob du es magst. Komm hör auf deine Worte, die du sagst und sprichst, denn sie schöpfen deine Welt, ob du das machst oder nicht, ob du das siehst oder nicht, ob du das weißt oder nicht. Ob du drauf scheißt oder nicht, ob dir das schmeckt oder nicht, ob du das liebst oder nicht, darum hör auf deine Worte, die du sagst und sprichst, 
wenn sie schwärzen deine Welt, ob du das magst oder nicht. Danke schön. Ich lasse die, danke schön, ich lasse die Gitarre mal um, weil die brauche ich wahrscheinlich zwischendurch gleich mal. So, das ist natürlich jetzt eine komische Auflösung, aber ich glaube, das kann man einiger mal, kann man das sehen. Ich wollte mal den Namen Nunda, Entschuldigung, wie hieß der Name noch? Äh, Matthias und Nunda, Nandu. Ich würde bitte, das habe ich mir ziemlich beeindruckt, was du erzählt hast. Und deswegen würde ich das gerne mal in die Software eingeben, deinen Namen, wenn ich darf. Nandu. Nandu. Moringa. Nandu Moringa. Nandu Moringa. War richtig, oder? Nandu Moringa war richtig. Gut. Ich habe das jetzt mal eingegeben. Da kommt äh, oben rechts, ich weiß nicht, wie gut man sehen kann, da kommt 131 Hertz bei raus. Da oben rechts sieht man das. Und dann sind da alle Worte, lese ich mal da unten vor, die äh, in derselben Frequenz wie dein Name schwingen. Ja? Die Farbe kann ich dir gleich schon mal sagen, das ist ein ähm, Knallgrün. Das klingt so als Ton. dass das so gut abgebildet hat, weiß ich nicht, aber es ist richtig knallgrün, also wie eine Wiese draußen, ja? wie das Photon. Und äh, die Worte, die da drunter stehen, die ich irgendwann mal eingegeben habe oder einer meiner äh, Teilnehmer oder äh, User der Software, sind die Worte Abarianta Ke Sarai. Jetzt fragt mich bitte keiner, was das bedeutet, Abarianta Ke Sarai. Das habe ich mal irgendwann als Zungengebet ständig als äh, Silben auf meinen Lippen gehabt und es tat mir gut, ja, zur Selbstauferbauung, so wie es auch in der Bibel im Neuen Testament öfter drin steht. Dann steht da das Wort Ausbeutung, dann, steht das, dann stehen die Worte Bäume sind Leben, Beständigkeit, Karl Edward Sagan, das war derjenige, äh, der sich mit der UFO-Thematik beschäftigt hat, nachdem der Film The Contact mit Judy Foster gedreht wurde. Ja, äh, Karl Edward Sagan wird am Ende auch bedankt dafür. Äh, eigene Kraft haben. Es ist Begabung. Vaters Son, also Vaters Sonne oder Vaters Sohn, ja, je nachdem, wie man es empfindet. Und dann noch so schöne Worte wie fröhlich sein, ich trinke Kaffee, in Bezug zu Intonation, Intuition, Calciumion, Kerzenlicht, Kohlenstoff, lass nicht nach, steht da noch, ähm, Po Onam Sink und Ruach Ha Koidesh, Sat Shit Ananda, Siberian Hills oder Health, Sphärenklang, und am Ende noch Vereinigung. Und die Worte, die jetzt da eben in derselben Frequenz klingen und als Farbe auch abgebildet werden können mit der Software, die können auch heilen und reharmonisieren. Das heißt, angenommen, du hättest mit deinem Namen Probleme, ja, was wir ja vorhin gehört haben, dass das ja ganz andersrum ist, aber wenn du dich mal in deiner Haut mit dem Namen nicht so wohl fühlst, dann kannst du die Komplementärfarbe drücken und den Ton dazu anmachen und das sieht dann ungefähr so aus. Und hört sich so an. Das ist ein Rot-Orange. Oh, ja. Man kann es eigentlich vergessen wie wie immer. Ja. Also ich äh, lasse das jetzt mal mit dem Beamer, weil das, äh, das, das ist Stress, äh, auch für mich. <lacht> ähm, nur zu dem Thema, wie kommen Namen zu viel 
Wie kann man die Wärme ein bisschen fahren? Gehen wir ein bisschen weiter zurück, koppelt. Wenn wir das hebräische Alphabet mal angucken, dann gibt es die Numerologie oder die Zahlenmagie, die Kabbala. Ja? Da hat schon jeder Buchstabe eine Zahl gehabt. Das war ein bisschen kompliziert, da habe ich mich mal sechs Jahre sicherlich mit beschäftigt, so zwischen 18 und 24, also vor der Hälfte meines Lebens ungefähr. Und ähm, dann ist es soweit gewesen, da wollte ich das alles nicht mehr, weil mir das zu spooky wurde, zu magisch. Ich konnte mir nämlich äh, Eigenschaften oder, oder äh, Datum äh, Menschen sagen, nur weil ich ihren Namen wusste und ihr Geburtsdatum, konnte ich ihnen sagen, weil ich im Kopf sehr gut rechnen kann, ja, in Mathe hatte ich immer eine Eins, das ist ja auch meine Forschung, und viel mit Mathematik, Musik und Tönen und Frequenzen zu tun. Ähm ja, aber das ähm, habe ich mir jetzt einfach gemacht. Ganz einfach. So wie Kinder das machen würden. Ich habe mich erinnert auch an meine Kindheit, wo ich in der Schule das erste Mal mit dem ABC und den Zahlen konfrontiert wurde. An der Schule hatte ich nicht so viel Interesse, das war mir alles so komisch, so spooky, die wollten mich immer irgendwie dass ich dann irgendwie aufmerksam bin da vorne, wenn ich so Oster machen werde, wo wir kennt ihr sicherlich alle, der Lehrer versteckt das Wissen und die Kinder müssen es finden. Und wenn sie es gut gefunden haben, dann kriegen sie sogar gute Zensur. Aber das ist ja alles nicht so richtig prall. Ja. Ich war dann immer ein bisschen am Träumen in der Schule und hab, war ein bisschen abwesend. Und dann habe ich aber auch mal die Buchstaben A bis Z untereinander, also nebeneinander geschrieben und dann unter die numerische Reihenfolge einfach von 1 bis 26. Und ungefähr 34 Jahre später ist mir das wieder eingefallen, als die einfachste Lösung, wie man das Buchstabensystem mit Zahlen und Frequenzen in Verbindung bringen kann. Und nachdem ich acht College-Blöcke an 200 Seiten, die Dinger, vorne und hinten aufgeschrieben habe, die ganzen Worte, ja, zum Beispiel habe ich das Wort Gott aufgeschrieben, da kam 62 bei raus, ja, das ist jetzt alles in der Software drin, aber äh, dann habe ich drei Tage in allen Kollegen gesucht, da war dann noch ein Wort, was auch 62 hatte, was so wichtig war. Also sie konnten sich nicht merken, deswegen habe ich auch eine Software entwickelt. Das war von Gott, also Gott und Mensch. Gott schwingt mit 62 Hertz, Mensch schwingt auch mit 62 Hertz. Andreas schwingt auch mit 62 Hertz. Das Leben schwingt auch mit 62 Hertz. Diamant, Essen, Büro. Riechen. So viele Worte, wo auf einmal Bezüge zu da sind, nur weil sie von dieser schlichten, kindlichen Art, die ich damals da reingebracht habe, auf einmal zu sinnhaften Bezügen wurden. Und es ging dann so weit, dass ich auch so Worte wie das Wort Frequenz, wo ich am meisten dran forsche, äh, in Software eingegeben habe, da kam 112 Hertz raus. Ja? Frequenz 112. Resonanz, das Wort, auch 112. Dann das Wort Rhythmik, auch 112. Rotation, 112. Kopplung, 112. Kalibration, 112. Anpassung, 112. Picometer, 112. Hat alles was mit Frequenz und Wellenlänge zu tun. Vor allem alle im 112. Wort. Ja, so bei diesen Zufällen konnte ich da wirklich nicht mehr von. Äh, Willkür oder Zufall sprechen, weil diese Worte hätten auch alle aus einem Buch von Nikola Tesla stammen können, aus einem Buch, ja. Alle aus einem Buch, der sich mit Frequenzen beschäftigt und Rhythmik und Dynamik und Licht und Wellenlänge und diesen ganzen Dingen. So, und als ich dann herausgefunden habe, dass das alles auch noch in Richtung Heilung geht, weil da bin ich eigentlich erst gestartet damit, habe ich früher nur Gitarre, Stimme und Worten gehalten, also die Selbstheilung mit anresoniert. Ja. Ich bin äh, kein Freund von, von äh, dem Wort Heilung, dass irgendwie irgendwer irgendwen heilt. Ich sage lieber, es ist eine Art Resonanzeffekt, wo die Selbstheilungskräfte wieder in Gang kommen. Ja. Die Software arbeitet auch nicht damit, dass sie Krankheit bekämpft. Ärzte haben früher den Patienten gefragt, was fehlt ihnen denn? Oder beziehungsweise, das wäre schön gewesen, wenn wir fragen würden oder gefragt hätten, was fehlt Ihnen denn? Ja, früher war es auch so. Aber heute fragen die Ärzte, was haben Sie denn? Oh ja, 
Ich habe so gesagt, ein Problem, ja. Hier zwackt und, und ich hab hier hinten drückt es manchmal und außerdem mache ich so diesen Magen durch. Ja, dann wird immer gleich der Fokus aufs Problem gelegt. Viel besser ist es, zu fragen, was fehlt denn? Weil die Krankheit oder das Symptom, ich sage auch, dass die Diagnosen keine Krankheiten sind. Ja? Bitte schmeißt das raus aus eurem Gedankenmuster. So, Diagnosen sind keine Krankheiten, sondern Symptombeschreibungen von beobachteten Dingen. Und dann kommt hinten dran ein ICD-Schlüssel, in Deutschland ist das so, ein ICD-Schlüssel für die Krankenkassen zur Abrechnung, ja? damit die Millionen über die Krankheit geschoben werden. Ja, für, für eine Chemotherapie, glaube ich, gibt es mittlerweile in, in Amerika, äh, kannst du für, für 380.000 kostet eine Chemotherapie. Und das wird über ECD-Schlüssel abgewickelt, wenn die Diagnose gestellt ist. Ja? Das heißt, ganz irre, weil ich eigentlich alles nur Wirtschaftssystem. Wie laufen das jetzt gerade? Kann das sein? Oder das kommt jetzt erst da? Ähm, Krankheiten sind. Folgen von Folgen von Folgen von einer ersten Störung, die vielleicht wenige Sekunden gedauert hat. Ja, irgendwas ist dazu gekommen in meinem System, was mich aus der Bahn geworfen hat, aus der optimalen Eigenstimmung. Und danach kann man sich mal über viele Monate oder Jahre sogar die, die fühlbare Symptomatik ausbleiben. Aber die Störung war gesetzt in wenigen Sekunden. Und ich sage, die Heilung und die Gnade stellen. Seit zehn Jahren forsche ich nun an dieser Geschichte und habe diese Software vor vier Jahren rausgebracht, weil ich als 13 Jahre lang in einem Krankenhaus als Krankenpfleger gearbeitet habe, auf der inneren Medizin und dort nun mal nicht heilen durfte. Ja? Also, ihr wisst schon, was ich mache, selbst heilen kann, schief. Warum? Weil das eine Funktionspflege ist. Ja, in Kranken Deutschland, bei uns in Norddeutschland, in Bremen oben, da musst du zusehen, dass du alle Zimmer, alle, alles was gerade zur Funktion gehört, einmal durchmachst. Ja. Da sagst du durch und hast keine Zeit, wenn mein Patient weint, äh, weil seine Tochter ihn gar nicht besucht, äh, äh, obwohl er jetzt schon so zwei Wochen im Krankenhaus liegt und er hat doch wahrscheinlich nicht mehr lange, ja, da, da kommen große Dramen, also menschliche Dramen zustande. Und wenn, wenn wir dann nicht mal dort weil ich zehn Minuten wenigstens mal hinsetzen kannst, weil du kannst noch das Mittagessen und du bist mit so zwei auf der Tür und du musst durchfahren, ja, das geht alles einfach gar nicht. Das ist zutiefst unmenschlich, so habe ich das damals für mich hier kurz verschwunden. Und deswegen habe ich auch gesagt, ich muss da raus. Weil parallel dazu habe ich Heilungsgottesdienste in meiner damaligen Gemeinde angeboten. Ja. Haben wir mit der zwölfköpfigen Band Musik gemacht, einmal im Monat samstags. Da kamen 150 Leute und viele davon wurden geheilt, auch von unheilbaren Krankheiten. Ja? Also was ist das schon? Ja? Und was ist eine unheilbare Krankheit? Wenn eine Störung reingekommen ist, braucht es, dann nützt es nichts, die Störung oder die Krankheit oder den Tod zu kämpfen. Sondern die, diese Unwohl, dieses Unwohlsein, diese Krankheit, die ist wie, so, wie sowas hier. Ja? Und was es aber braucht, ist das, was dazwischen fehlt, damit es wieder ganz wird. Damit es wieder was Ganzheitliches wird. Das Problem mit Hexen macht keinen Sinn. Lieber das dazu holen, was noch fehlt, damit es wieder ganz ist. Krankheiten muss man nicht bekämpfen, das ist auch eine schlechte Angewohnheit. Ne? Wir sollten lieber, wenn wir Krankheit fühlen, sollten wir das Fühlen dürfen. Mit all seinen Facetten. Ja? Und Der Ton ist wieder da. In meiner äh, Software habe ich das so gelöst. Ich habe einen Button zum Sound abspielen des Wortes, des Namens, der Diagnose, der Affirmation oder des Mantras oder des Gebetes. Und wenn das, wenn das, was ich da reingebe, zum Beispiel Magenbruch oder Kopfschmerzen oder Lymph, Lymphdrainage oder äh, oder äh, eine COPD, ja, eine chronisch obstruktives Lungendefizit. Wenn ich das da eingebe, dann zählt nur, was ich da fühle. Ich kann ja Text eingeben und denken, so aus der Seite. Ja? Und dann, wenn die andere Person Text angeht, die gerade vom Arzt gesagt hat, gesagt bekommen hat, 
du möchtest bitte jetzt nach Hause gehen, gleich ist meine Zeit, du darfst noch ein Jahr zu leben, dann ist das ein ganz fruchtbares Wort. Aber dieses Gefühl darf bleiben, wenn man es hier eingibt, und dann wird man auch rehabilisieren, und dann kriegt man die Komplementärfarbe des Tones des Wortes dieser Krankheit, die ich dir benannt habe. Ich habe einen Teil mal gehabt, da hat äh, jemand seit zehn Jahren ich, schon Rückenprobleme gehabt, ganz extrem. Skoliose heißt so eine Schlangenwirbelsäule, nicht gerade, sondern so verhoben, ein bisschen verschoben. Ja. Hat er seit ewigen Jahren, ist auch über 1,90 groß und muss Möbel schleppen, tolle Möbel, wo er immer mit dabei sein muss, weil er nicht fertig ist, als der, der diese individuellen Möbel verkauft und macht sich dann immer kaputt. Oder? Aber die Ärzte können ihm nicht helfen. Und dann hat er sich eines Tages mit meiner Software mitten in seinem Laden, wo er nicht mehr stehen konnte, der hat schon gedacht, teilweise er kommt im Rollstuhl, das macht er nicht mehr lange, weil er noch geht es gar nicht mehr. Ja? Seine Schmerzen hat bis zum Anschlag von 1 bis äh, 10, da auf einer Skala hatte der immer auf dem Drogen. Ja? Das war für ihn kaum aushaltbar. Und dann hat er sich mit der, dann hat er sich mit der Software auf seinen Bauch gelegt, also das äh, Toilette hat hier auf den Bauch gelegt, Kopf noch aufgesetzt. Der, der Kopfhörer der muss halt oh, muss schön umschließend sein und bitte schön auch geschlossen, weil sonst Geräusche von außen reinkommen. Aber wir haben links und rechts eine Frequenz, das ist ein Ton, die Realisierungsfrequenz von dem Wort, was ich eingegeben habe, was mir sozusagen meine, mein Unwohlsein, meine Krankheit beschreibt, sodass ich es auch fühlen kann. Aber dann fühle ich es auch mit mir auf. Ja? Und tue ich so, als wäre es als hatte Bild. Und dann drücke ich auf 240 Sekunden, gucke in den Bildschirm rein, in einen abgedruckten Raum, auf den Kopfhörer auf. So, und er hat das mit dem Rücken gemacht. Er hat schon mal äh, Deutschlandraum reingegeben oder Rückenmarkstalent oder Skoliose, der sich vor ein paar Sachen probiert hat. Das funktioniert alles nicht. Dann lag er auf dem Rücken in seinem Verkaufsraum, eine Stunde vor Feierabend, und hat so Schmerzen, dass er sich nicht mehr sitzen, liegen, sonst was konnte. Und dann war es ein Scheiß, egal was die Gäste oder was die, äh, äh, die Leute äh, dachten, die da unten ließen in seinem Möbelzentrum. Und hat das auf den Kopf hier hochgelegt und hat eingegeben, ich muss noch die Bäcker das geguckt, und dann hat er etwas wütend eingegeben. Scheiß Rücken! Scheiß Rücken! Er hatte so einen Hass, diesen Scheiß Rücken, ja? Das war ein Gefühl, das war echt! Das war wirklich da, ey. 256 Sekunden gedrückt, angeguckt, dann hat er das Gefühl gehabt, wie bei den Homöopathen kennen wir das, dieses Thema mit der Erstverschlimmerung, ja, wenn Heilung anbricht, dann setzt man sich jucken oder sich weh oder sich noch mehr weh, aber das ist dann kurz vorm Ende, dann ja, alles geil danach. Das ging dann bis auf Skala 10 hoch, da begann er zu sterben, und dann konnte er am Jugendtag zugucken, bis 18 Uhr Feierabend war, gegen die Schmerzen Schritt für Schritt runter, 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 bis er keine mehr hatte und das ist bis heute geblieben. Über zwei Jahre lang schon. Das ist nur ein so, so ein Beispiel, dass es nicht immer die Diagnose ist. Also nicht das Wort, was die True Medizin sagt, was es ist. Ja? Sondern es ist manchmal einfach mein Gefühl. Mein Gefühl, wie ich das ausdrücke. Ja? Wenn jemand einen scheiß Krebs hat, und das auch so fühlt, dann kann er das hier auch so eingehen. Und wer, wer denkt, dass Frequenzen oder Farben eigentlich nichts mit Buchstaben oder Worten zu tun hat, der äh, kann sich gerne mal ein paar Videos von mir äh, bei YouTube angucken. Da erkläre ich das alles ein bisschen ausführlicher. Ich mache ja auch so Basiswochenenden von Freitag bis Sonntag. Äh, meistens mit Bremen, aber auch mit Österreich. In Österreich habe ich schon in den letzten Monaten mehr Leute angefragt. Vielleicht können wir hier mal so was starten, so ein Wochenende. Ähm, Buchstaben und Worte sind das stärkste Schöpferpotenzial. Das heißt nicht umsonst und nicht nur in der Bibel, ja? also in, der, in äh, Johannes Evangelium. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott selbst war das Wort. Ja, Gott war das Wort. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott selbst war das Wort und nichts ist geworden als außer durch das Wort allein. 
Ja, das ist jetzt so eine alte Luther-Übersetzung, ja, aber das, so steht es da drin. Ähm, und es wurde Mensch, es wurde Fleisch und Leben und war wir sind mit unter ihm. Ja. Heute sind wir das. Also der Christus ist mit dem ist nicht mehr so rum irgendwo außen, sondern der ist hier drin. Ja, hier in unserem Herzen. Ganz tief drin. Man weiß mittlerweile sogar, dass äh, das hört sich jetzt noch an, als wir die Predigt halten oder so, aber das ist auch nicht schlimm, das kann man ja mal machen. <lacht> ähm, äh, das haben wir mit Ultraschall rausgefunden. Ihr kennt diese Ultraschallgeräte im Krankenhaus, wo man schwach wird und man sieht, was ein Mädchen und Weibchen ist, was Herz ordentlich schlägt und so. Ja, aber es gibt wirklich teure Ultraschallgeräte, die ganz, ganz, ganz fein auflösen. Und jeder, jeder Herzchirurg weiß von einem Hotspot, einen heißen Punkt, der bis zu 3000 Grad heiß sein soll, im Herzen. Und jeder Herrscher weiß auch, dass er da niemals mit dem Skype oder irgendwas ankommen darf. Da kann sofort Schluss sein. Ja. Da hört das Herz sofort auf und lässt sich auch nicht mehr wieder leben, weil dieser Hotspot, da hat man per Ölflaschall ein kleines Mandal drin entdeckt. Mit Kopf, Rumpf, zwei Gliedmaßen oben, zwei Gliedmaßen unten, wie ein Mensch. Und als ich das gelesen und gesehen habe und mitgekriegt habe, da habe ich mich erinnert an ein Gebet, was meine Tante Else, äh, von der ich jetzt gerade äh, profitiere, weil sie nicht gestorben ist, aber es ist jetzt, äh, sie war bereit dafür, für sie war es nicht so schlimm, ja? aber ähm, die haben auch das hinterlassen. Ja? Und da ging es mir in einer engen Phase auf einmal wieder besser, weil sie wieder da war. Die hat zu mir das war das einzige Gebet, an das ich mich erinnern kann in meiner Kindheit, dass das mal jemand mit mir gebetet hat. Das hieß, ich bin klein, mein Herz ist rein und bin wohl dort Jesus allein. Und das hört sich jetzt, weil ich als Kind habe es nicht religiös verstanden, so wo man es mal so sagt. Das hat ganz mit Kirche zu tun oder irgendein Glauben oder so. Das hat was mit Christus zu tun. Und der lebt tatsächlich in dieser fünften Herzkammer, in diesem fünften Ventrikel, sogar per Ultraschall ist. Hier in unserem Herzen. Und man hat 3000 Grad Hitze. Kann man sich gar nicht vorstellen. Ja? Man denkt ja, wenn etwas 3000 Grad heiß ist, dann brennt es ja durch. Ja. Dann kennt man unser Herz noch nicht. Ja? Hier ist das Herz abgebildet. Das ist äh, von 1848 von einem Edwin D. Barrett. Edwin D. Barrett hat das Bild gemalt und äh, Alice, und das ist ein bisschen bei der Box weg, Alice äh, Besant und C.W. Leadbeater haben das Ganze dann erklärt und darüber gelehrt. Äh, das ist aus dem Buch Okkulte Chemie. Nicht kein Anzahl vor dem Wort Kult, ja, das ist einfach nur verborgen oder geheim oder verdeckt, ja, nicht sichtbar. Jetzt wird alles sichtbar, das da wird in den nächsten vier Jahren wahrscheinlich auch die ganze Physik, Chemie und alles, was wir so an Naturwissenschaften kennen, revolutionieren können. Ja, das hat das Potenzial dazu, weil das ist nämlich das Uratom. Ihr kennt alle die Blume des Lebens. Ähm, draußen habe ich gerade so einen Müll einmal gesehen. Äh, ziemlich verrutscht, da von allen vier Seiten. Äh, eine Schmiede, einmal, äh, wir hatten noch Schmiede, einmal der Arbeit, wo die Blume des Lebens reingestanzt war. Die Blume des Lebens ist simpel erklärt. Das ist ein Uratom, und ihr müsst euch das vorstellen, hier ist so ein Tube in der Mitte. Und das sind alles so Stellen, da stehen Farben drauf, ja, Farben, ganz exakt. Das, das hier geht es um Elektrizität, da geht es um Wärme, um Thermik, um das sind man so diverse. Ein einschließlich Magnetismus, Vortex, hier oben einsaugen und elektrisch ausströmend, alles in Frequenzen genau berechnet, kann man hier dann auch in der Manier angucken, mit einer Pause machen oder so. Wenn man dieses Ding ja, 18 Mal auf einen Durchmesser, auf einen Kreis, von oben, von oben sehen. Ja. Also man dreht das sozusagen nach vorne, ja. man dreht das nach vorne und dann 18 Stück davon bilden ein Proton. Das kennt in der Wissenschaft keiner. Noch nicht. Ja. Viele erinnern sich wieder. Ja. Das war neulich jemand, der Christoph Pöth oder Pot, 
Maar uh, uh, de bewegingen hier klopt, uh, ja, kleinheid zit al. Uh, er is een plek van de 40 euro die we hebben gehad, dat is wel super, dat is wel een beetje van alles, dat je ja, van de reden als je is vanaf de burgers van de andere klopt, ja, een keer tijd, 10, 12 stonden. Um, die is geen. Acht jaar stuk daarvan, ben je die bloemen te licht. De eerste kruis, je herinnert dat je die loopt die bloemen te licht, en dan is je een kruis, met een radius, ja, met een cirkel, en dan zet je die, die nadel, die cirkel, aan de oor op de kruis, of op die tafelgrens, zo te zeggen, en dan zie je dat je de kruis nog maar. En dan hebben we twee schnittmengen, ja, dus dan hebben we de kruis en de kruis, en genau die schnittmengen komt de eerste. Punkt des Zirkels. Und dann wird wieder was. Platz 6 mal, das außen rum auch nochmal. Und da kommt man ganz schnell auf 18 Kreise. Und das nennen wir, oder das ist hier bei Blick nochmal dazu, die Blume des Lebens. Ist dann eigentlich das Portal. Oder so wurde es auch genannt. Das ist die Blume des Lebens, weil, weil die Blume schon da ist. Ja? Das Proton ist das einzige echte, Materie, was nie verfällt, das war immer schon da und wird auch immer da sein. Das Proton ist sozusagen unzerfallbar. Hat eine Halbwertszerfallszeit von der Chemie, wird man von der Physik irgendwann mal bekommen, äh, von 10 hoch 36 oder 10 hoch 33 Jahren. Ja. Das ist eine 1, eine 1 bis 33 Null. Ja. So viele Jahre. Äh, ihr wisst vielleicht, dass das um, ganz Universum angeblich zu äh, 16 oder 13, 6, Milliarden Jahre, das sind das 13,6 mit 9 Nullen, aber nicht 33. Ja. Und dann hat aber auch der Christoph Pot, der ist neue Messung mit den größten Radioteleskopen, haben die gemacht. Ja. Aktuell übrigens jetzt gerade wieder am 5, 5, 5, vom 5. April bis zum ja, Mitte Mai haben die alle großen Spiegelteleskope unserer Welt zusammengeschlossen, einschließlich die. Das große, was man in der Arktis auch steht, Antarktis, ja, steht auch im Spiegelteleskop, weil dort halt so wenig Lichtemissionen strahlen, man so schön klappen, so viele Himmel hat, ohne dass, dass die Sicht durchs Teleskop verschmutzt wird von den Reflexionen der elektrischen beleuchteten Städte. So, das hat man alles zusammengebündelt. Und ähm, jetzt äh, habe ich gerade mal kurz ein paar. Hat man ja auch für mich? Proton ist das, genau. Ähm, genau, ich kriege die Brücke jetzt, ist auch egal. <lacht> ähm, das Proton ist 18 von diesem Uratom. Das ist die Blume des Lebens. Und die Blume des Lebens ist auch die Merkur. Das sind zwei Tetraeder, die ineinander geschoben sind. Tetraeder müsste ich vielleicht noch oben eine Ecke, hier eine Ecke, da eine Ecke und da eine Ecke. Ja? Also, 4, 1, 2, 3 und um die Fläche, 4 gleichschenkige, gleichseitige Dreiecke als geometrische Form. Davon zwei Stück entgegengesetzt, 120 Grad verdreht, dann hat man 1, 2, 3, 4, 5, 6 Spitzen und vorne und hinten auch noch eine. Ja? Wie der Davidsstern, nur die drei hinten, aber vorne und hinten auch noch. Man spricht auch von der Oktave, also hier vorne ist der erste Ton, da hinten ist der achte. Der achte Ton ist immer noch doppelte Frequenz, selber Ton, aber eben doppelte Frequenz mal zwei Frequenz. Das steckt ja alles in der Merkur drin. Und die zwei Zeitfaktoren, die wir seit 300.000 Jahren, äh, eigentlich sogar zwei Zeitfaktoren ganz mehr kennen, wir kennen die einzelnen Sekunden, ja, alle Frequenzen werden in Form von Sekunden berechnet, alles schwingt immer in Herz oder Terahertz oder Gigahertz pro Sekunde. Ja. Wem, wer sich mit Sprachen mal ein bisschen beschäftigt, sieht bei dem Wort Sekunde, Moment, das kommt doch von Sekundär, zweitreich, Sekunde, Moment, da muss doch was erstes auch geben, ja? Und ich meine jetzt nicht die Prime, also schlicht die Prime. Viele Astrophysiker, mit denen ich in den letzten Jahren Kontakt hatte, die haben immer an der Primzahl umgesucht, ja? um etwas zu finden. Das ist gar nicht der Weg. Haben wir zum Glück auch alle das nochmal verstanden. Der Weg ist, diese Sekunde durch 0,89 zu teilen. Wenn man das macht auf dem Taschenrechner, dann landet man bei 1,12358 Grad. 
von 13, 21, 34, 45, dass die Fibonacci-Zahlen weiter schreien, nach der ich der Löwe wird. Und genau das steht alles in der Blume drin. Wer, wer, wer das sich nachher wieder mal näher angucken will, das hier sind nur Böbel, ja? Sieben, sieben Seiten, die auch umwickelt sind, also sieben Strings, die umwickelt sind, hier oben von Doppelviolett über Violett über Violett, Indigo, Indigo, Indigo Blau, Blau und Blau Grün, das ist dann Herzchakra. Und da unten, da gehen die Farben weiter mit Komplementär. Von Doppelviolett auf Lemon Green, weil die gehen nämlich hier hinten rum und haben die Formel und weil sie anderthalb 1,4142 mal um den Kreis gedreht haben, haben sie ihre Wellenlänge verändert und sind dann eben komplementär Farben, aber auch komplementär Töne. Das alles sind Wirbel. Das Uratom ist ein Achtzehntel des Protons. Und Proton zerfällt nicht. Ja? Proton ist das einzige schwarze Loch, was es wirklich gibt. Das einzige schwarze Loch, was es wirklich gibt, nur dass man es, da muss ich dem Christoph Punkt total recht geben, nicht als Loch bezeichnen kann, sondern als Black Sphere oder schwarze Sphäre, schwarze Kugel. Ja? Ähm, das Proton ist eine schwarze Kugel und besteht aus 18 dieser Uratome, angeordnet wie die Blume des Lebens. Super, danke. Und äh, dieses Proton übrigens schwingt in D. In diesem Proton beziehungsweise auch in dem. Ich meine, das ist nochmal das Kapo, ja. In diesem G, in diesem G, aber das ist dieser Proton. Das ist G. Das ist das G mit 192,033112 Hertz, also 192 Hertz pro, schlägt 18 Stück davon, was wir Protonen nennen. Kern des Wasserstoffatoms. Ja. Alle anderen Elemente sind, ein bisschen aufpassen hier Leute, alle anderen Elemente sind nur mehr Wasserstoffe zusammen. Ein Wasserstoff ist Wasserstoff. Ich sage deswegen auch nur noch Wasserstoff, dass alles aus Wasserstoff besteht, weil es, und dann sage ich eine Hammer Aussage, bitte äh, steigt mich nicht und steigt auch nicht äh, eure Frau Professor, die ihr kennt. Es gibt kein Elektron als Teilchen. Es erscheint uns nur so. Weil das Elektron, hört man ja schon, Elek. Ton, von dem drei Flüsse ausgehen, hier sind es drei Extra-Spiralen, erster Rad, zweiter Rad, dritter Rad, die gehen wir mal auch nochmal durch. Ähm, dieses Proton entgeht auf 18 dieser Uratome hat ein Komplementär und das ist das Cis. Cis ist 136 Hertz, mein Name, also der Christoph, aber auch die Skalarwelle. Und das Elektron ist kein Teilchen, sondern eine Phasengrenze. Das heißt, elektrostatische Ladung haben wir im All, ja, 27,8 Billiarden Kilowattstunden pro Kubikmeter Raum an Raumenergie. Die ist da, überall, auf dem Raum Millimeter, ja, oder Kubikmillimeter. Überall das gleiche Potenzial. Es gibt da vorne nicht weniger Energie als hier. Und im Vakuum gibt es nicht weniger Energie als im Beton. Das muss man verstehen. Die Energie, das Energielevel, das Potenzial, überall dasselbe. Überall 27,8 Billionen oder Billionen Kilowattstunden pro Kubik Deziliter oder Liter. Ja? Das bleibt immer gleich, überall gleich. Und das elektrostatische Feld, das erzeugt eine Phasengrenze wie eine Seifenblase vom Kern, ich habe mal hier den Fußball mitgebracht, vom Kern des 
Wasserstoffatoms. Das ist jetzt mal ein Proton aufgegangen. Ja. Die Phasengrenze von dem Proton ist von, von dieser Größe aus gesehen ungefähr 9600 Meter weiter da oder da. Also wenn man mal jetzt 9600 Meter entfernt, ist die Phasengrenze, an der sich die Strahlung die anonyme Frequenz ist, das ist eine Vibration. Ja? Das Proton zerfällt nicht, habe ich ja schon gesagt. Das strahlt, weil es 18 solcher Uratome, solcher Herzen, ich sage zu diesen Dingen da mittlerweile, das ist das Herz Gottes, wenn man es mal sich naturwissenschaftlich exakt bauen würde, ja? dann ist es das da. Ähm, dann kann man also erklären, wenn man diese 192 Herzen und Protonen, also 18 Stück davon sind, Umrechnet in 1 davon, da kann man auf die 432 Hertz kommen, das ist dann das A. Manche ist zufällig auch nicht zufällig äh, gewollt und absichtlich auf 432 Hertz bestimmt, statt 440, wie es seit 1939 äh, sozusagen äh, die Normfrequenz ist. Und Jetzt kommen wir zu so abgefahrenen Sachen, die ich wahrscheinlich jetzt gar nicht mehr erwähnen kann, das ist auch egal, jetzt sind es noch fünf Minuten, gleich zu. Die, äh, große, das große Abgefahrene daran ist für mich, ich habe sozusagen einen Schöpferakkord rausgefunden, der besteht aus diesem G, das ist dieser Ton hier, oder auch der hier ist auch ein G, und den Cis.
Ich bin, der ich bin, fühl dich frei zu sein, wer du bist, fühl dich frei zu sein. Andreas Graudor, also wie gesagt, wenn ich so Chemie oder Physik äh, <lacht> anwenden dürfen, hätte es richtig Spaß gemacht. An dich kurz die Frage, äh, ich habe vernommen, wenn ich das richtig verstanden habe, gestern seid ihr von Bremen nach Hindenburg. Ja, ja, sehr genau. Das war jetzt mal, weil wir haben gestern Abend das erste Mal in Bremen auf dem Journalfernsehen in der Aufzeichnung, wo ich als Podcast war, ja, als alleiniger Podcast. Was in einem neuen Regionalländer in Norddeutschland auf die Straße wurde, da konnte ich natürlich nicht Nein sagen. Ja? Und deswegen habe ich das auch nicht genommen, weil viele wollte ich auch zeigen heute Morgen oder nicht noch zurück. Und dann sind wir jetzt auf die Nacht durchgekommen. Also machen wir das da eben halt. Ja? Super, wunderbar. Und noch einen größten Applaus für Andreas Körber, der singende Wissenschaftler. Vielen Dank. Wir sehen uns dann 20 Uhr. Geht nochmal auf den Boden. Ja, das freut mich. Dankeschön.
see.